Bonjour à tous et bienvenue sur Wow. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le groupe Magnum Band et son lien avec le dieu Jéhovah. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à ce qu'un abonné m'a écrit. Il m'a dit Tu devrais aller voir la pochette du disque Magnum Band dont le titre est Jéhovah. Et tu vas voir l'image, tu vas voir, tu vas te mettre en rire, c'est un truc de fou. Donc je suis allé voir, il m'a donné le lien, et c'est vrai que j'ai dû faire une vidéo, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou. Donc c'est un groupe haïtien qui a été créé en 1997, suite à la première, euh, au premier festival de musique, donc à la Dominique. Et donc ce groupe est une véritable institution musicale dans ces pays-là. Ils ont fait plusieurs tournées en Guadeloupe, en Martinique, et c'est vrai qu'ils sont très connus. Euh, ce sont deux frères en fait qui ont lancé ce groupe-là. Donc il s'agit de André Pasquet et de son frère Claude Pasquet. Alors pourquoi je vous parle d'eux Parce que c'est vrai qu'ils ont fait une chanson euh, donc, qui se nomme Jéhovah. Et voilà, je vais vous montrer donc la pochette de ce disque. C'est un truc de fou. Voilà, vous le voyez maintenant à l'écran. Magnum Band Jéhovah. Donc dans cette chanson, il parle donc de Jéhovah. Du Dieu Jéhovah, il faut le savoir. Hein. Donc là, vous avez vraiment la représentation maçonnique à pyramidale avec l'œil en haut. Euh, donc les deux clés, la clé papa à la gauche, la clé donc égyptienne à droite. Dans la partie, dans le faisceau blanc, vous voyez une, une espèce de bible ouverte avec un compas dessiné, le compas franc-maçon. Vous voyez le marteau et l'enclume. Et vous voyez aussi en dessous bien l'étoile juive, la fameuse étoile que l'on retrouve de partout. Donc voilà, tous les signes maçonniques y sont. En haut, on a bien sûr la lune à droite et le soleil à gauche. Ça rappelle bien les colonnes qui sont dans le temple maçonnique. En fait, vous rentrez dans la sphère de Jéhovah. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, vous le retrouvez sur le site officiel anti-musique.com. Vous pouvez acheter ce CD et vous voyez donc Magnum Band Jéhovah. Donc, je suis allé sur le site de YouTube et là, j'ai vu vraiment des choses très intéressantes. Parce que vous allez me dire, mais non, mais la nommé Jéhovah comme ça, mais on parle pas de Dieu, et, et voilà. Non, non, ce groupe-là a vraiment fait une musique euh, pour Jéhovah. C'est un truc de fou. Parce que eux, ils savent que Jéhovah, c'est le nom du Dieu maçonnique. Eux, ils savent que ce nom-là, c'est pas le nom du vrai Dieu d'Israël. Non, euh, c'est le nom maçonnique qu'ont donné les francs-maçons. Et c'est vrai que cette chanson, quand vous l'écoutez, eh bien, c'est une invocation, attention, hein, c'est une invocation, c'est un chant de louange à Jéhovah. Et ça, c'est très important de le dire. Je vais vous faire écouter juste le refrain qui cite vraiment le nom Jéhovah. Donc comme vous l'avez entendu, bien, ce groupe-là euh, invoque Jéhovah, donc donne une louange au nom de Jéhovah. Euh, donc euh, c'est pas, pas anodin que ce groupe-là eh a décidé de faire une chanson de remerciement à Jéhovah. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu maçonnique. N'oubliez pas la pochette du disque avec cet œil, cette pyramide et tous ces signes maçonniques, le compas, etc. Je veux aussi vous montrer donc les deux flyers qu'ils ont fait, qu'ils ont créé pour fêter les 40 ans de leur groupe. Et vous allez voir qu'à chaque fois, eh bien, on retrouve le même signe, le disque solaire ailé qui est en plein milieu. Donc si ça aussi, c'est pas un signe, que c'est la franc-maçonnerie, il n'y a plus de signe. Et enfin, le site officiel qui s'appelle le blog Franc-maçonnerie Hebdo. Donc là, il est en train de parler, ce site, eh bien, en Haïti, eh bien, la franc-maçonnerie Hebdo a lancé un projet de création d'un musée d'art et d'instruments de musique haïtienne. Et donc, ils ont demandé à tous les musiciens, tous les artistes, les peintres, euh, vraiment tout ce qui est artistique, eh bien, de pouvoir participer donc, à cette création de musée en apportant bah, des pièces euh, de musique, des instruments, etc. Et notamment, donc, au bout d'un moment, bien, ils citent les, euh, certains groupes donc, qui étaient des institutions des années 50 à 80. Et là, il cite, vous voyez en bas, en rouge, Magnum Band et Dadou Pasquet, le guitariste, qui a tenté de complexifier notre compas. Donc là, eh bien, euh, voilà, c'est officiel. Ce site-là, ce chanteur-là prône le dieu Jéhovah, qui n'est pas le père de Jésus, qui n'est pas le dieu tout-puissant, qui est un dieu, le dieu de ce système de choses, qui est adoré par les francs-maçons. Euh, Jéhovah est un faux nom, vous vous rappelez les vidéos que je vous ai montrées. Grammaticalement et euh, syntaxiquement, eh bien, ce n'est pas possible que Dieu s'appelle Jéhovah. Il manque une lettre. Euh, voilà, donc... Euh, Concentrons-nous plutôt sur le vrai nom qui sauve, qui fut donné par Dieu, c'est le nom de Jésus, son fils. 
Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce nom Jéhovah parce qu'il n'est pas bon. Et là, je vous remets donc la photo de la pochette du disque. C'est vraiment quelque chose d'énorme, presque d'horrible à regarder. C'est ce, cette pyramide maçonnique avec cet œil bleu qui vous regarde. Tous ces signes euh, francs-maçons et euh, ces, ces personnes-là qui chantent à ce Jéhovah des chants de louanges, de remerciements. Donc voilà. Moi, je le dis, je l'ai déjà dit, hein, arrêtez de prononcer ce nom-là et vous verrez, votre vie va s'arranger, mais du jour au lendemain, parce que le Seigneur vous attirera à lui. Merci à l'abonné qui m'a montré eh bien ce disque, j'ai pu faire cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine